大家好，我是老王，欢迎继续收听张作霖演义。咱们书接上回，上集呢，咱们讲到吴佩孚啊，没费一兵一卒就拿下了江苏，这让张作霖呢是眼红不已呀、啊，心说呀，这是便宜了你的吴子玉了。可正在这时呢，湖北也出事儿了啊，出什么事了呢？这个之前呢，咱们说过，湖北的督军呢叫王占元。哎，没错，就是把袁世凯的干儿子段志贵给骂哭，并且成功的把他给挤兑走的那位。那王占元出什么事了呢？原来，王占元这个人呢，和张作霖一样，哎，他也是胡子出身，他压根儿呢也不懂什么叫做政治，啊，也没有张作霖那脑子。霸占了湖北之后呢，就开始随便增税，随便增捐。克扣军粮，压榨百姓，哎呀，这多年下来，老百姓对他都恨之入骨了。再后来呢，王占元胆子越来越大，说有一次，他居然克扣了两个旅的军饷。哎呦，你这两个旅那可不少人呢，哎，这军饷那也不少钱呢。可这样一来，这两个旅的人不干了，他们不干呢，当然了，也没有胆子造反啊。也没有去找王占元的麻烦啊，只不过呢，他们也要生活呀。于是，这一下子老百姓倒了霉了。这两个旅的人呢，开始砸银行抢银号，哎，砸商店抢老百姓，反正是什么坏事呢，都让他们给干了，把这个武昌和宜昌地区给搅了个天翻地覆。这王占元想管吧。他也说不上什么话，你谁让你克扣了人家的军饷呢？哎，你要是不克扣，那也没这回事了。所以呢，王占元呢，这管了也没什么大用。那么这么一来呢，这就等于是发生兵变了。哎，这事情越闹越大，最后啊，闹到中央去了。哎，好多人呢都要求严惩王占元，哎，说他是罪魁祸首。那一般在这个时候呢。这都会有这喜欢看热闹的，或者是想从中获利的。湖北和湖南挨着的呀，湖南的督军呢叫赵恒器，哎，这家伙一看说湖北乱了，哎呦，自己的机会来了，他早就想吞并湖北了，哎，心说这平时我找不到借口，我这回可算是有借口了。于是他打着为民请命。啊，说湖南湖北一家人一家亲啊，我要去湖北救湖北的这个父老乡亲啊，我要严惩王占元这个罪魁祸首。哎，他就打着这样的旗号出动军队，从湖南打算进攻湖北了。那盯上湖北这块蛋糕的呢，不止湖南的赵恒惕一个人，四川的督军刘湘。也想过来分一份哎，他也找了个借口，出兵到了湖北。哎呀，你这一下子，四川和湖南的军队同时开往湖北，王占元受不了了，哎，这一下子腹背受敌了。哎，你那个时候呢，中国很乱啊，谁想打谁就打谁，哎，谁手里面这个枪杆子硬，那谁说话就算。所以呢，今天你打我，明天我打你。这是家常便饭的事。那么，这个四川兵和湖南兵打过来了，王占元呢就开始仓促应战。可这结果肯定是打不过人家，哎，这个几番下来，结果湖南兵和四川兵是直逼武昌。王占元一看傻了眼了，那你别看他是胡子出身的，他多少也懂一点这个好坏呀。心说不行了，我自己是打不过这两家了啊，怎么办呢？我赶紧干脆我搬救兵吧，我向谁搬救兵呢？想来想去，这王占元呢就向张作霖和吴佩孚同时发出了请求。那么他为什么向这两个人发送请求呢？因为之前啊，就是直系和奉系结盟在对付段祺瑞的时候，他也是参与了的。哎，等于说他和张作霖和吴佩孚那是同一条战线的。
。那接到请求的电报之后呢，张作霖高兴的是一拍大腿，哎呦，心说这机会来了啊，飞出拱门呢、啊，啊，吴佩孚你得了个江苏，捡了个大便宜，我老张这回怎么着也要想办法把湖北又弄到手。哎，说这样的话，那我就不吃亏了。于是，张作霖马上命令张景贵和季金春等人，让他们率领人马赶紧赶奔湖北。哎，以支援王占元的名义，把湖北赶紧给我占了。可是，尽管张作霖反应迅速，但还是晚了一步。怎么了？毕竟他在东北呀、啊，那吴佩孚比他近得多呀。再加上这吴佩孚的反应呢也不慢呢，哎，张作霖在调兵遣将的时候，吴佩孚的那个兵啊都已经到了。那么吴佩孚派的谁呢？哎，这一次他没有亲自出战，他派的手下干将萧耀南出战了。这个萧耀南呢，根据吴佩孚的指令啊，领着重兵赶奔湖北。哎，到了湖北之后呢，正赶上这个战况激烈呀、啊。哎呀，这王占元一看说来援兵了，感谢的不能行啊！这为了感谢萧耀南呢，也为了让让他呢尽早的加入战斗帮自己，这王占元呢立马从银行里面提出来了一百万，哎，给萧耀南啊，说这是啊给你们的军饷，又从军火库里呢给弄出来三千只这个汉阳造啊，说这呢是给你们补充的装备。啊！说你们赶紧收拾收拾，加入战斗吧！我我这边快顶不住了。这个萧耀南一看也没客气，照单全收了。只不过呢，他收了东西呢，嗨，却没办事找了个地方把大本营一弄，他按兵不动了，任凭王占元怎么派人去请求，他就一句话：没到时候呢。王占元就问他说：“是萧师长啊？”什么时候算是到时候了？呃，我在等吴大帅的命令。哎呦喂，那那那那,那吴大帅什么时候下令啊？这这我哪知道啊？有本事你去问吴大帅啊！喂，这王占元气的是干着急没办法呀。最后他算是看清楚了，说闹了半天呢，我他妈上当了。吴佩孚压根就没打算来帮我。他就是派人来看我笑话来了。很快，王占元顶不住了，刘湘和赵恒惕的部队呢就打到了武昌。王占元一看不行了，我顶不住了，得了，我不干了，我下野了，行不行？啊，别打了，我把湖北的督军让给萧耀南了，啊，行不行？要打你们打去吧，啊，我不干了。王占元一纸通电下野不干了，然后带着老婆孩子啊，带上搜刮上来的那些巨款，回山东老家养老去了。哎，这王占元的老家呢是山东这个管陶县的，啊，现在这个地方呢属于河北啊。那就这样，吴佩孚的手下萧耀南稀里糊涂的，哎，就这么。当上了这个湖北督军，这一下子呢，他接管了湖北了，来劲了。吴佩孚顿时来劲了，啊，他命令萧耀南开打，把这么四川兵和湖南兵通通都给我撵出去。不仅如此，吴佩孚呢还亲自从洛阳赶到了武昌，他亲自坐镇。吴佩孚这么一认真，那两家顶不住了。怎么了？毕竟吴佩孚的实力在那摆着呢。很快，四川的刘湘就不干了，说不行了，我打不过了，啊，这我不打了，啊，我我我走了。刘湘把他的兵调回四川了。而湖南的赵恒惕他不服气呀、啊，心说我这肉都到嘴边了，我还能给吐回去啊？啊，你吴佩孚有什么大不了的？我赵恒惕不怕你，大不了咱们一决死战。于是。两边都开始认真了，湘军和直军就这么开始了一场大战，哎，这就是历史上有名的湘直战争。那么这场大战呢，持续了有半个月，哎，这期间呢，双方打的是有来有回。
刚开始呢，因为湘军在下游，吴佩孚让人把水库都给炸了，哎，打算水淹湘军。哎呀，那这一招也真够损的，一下子淹死了湘军一万八千人，但同时呢，也淹死了更多的老百姓啊。其实打仗啊，最受苦的、最遭难的，那还是老百姓。后来湘军呢，组织人反扑。几经拉锯，攻克了听四桥，把直军呢给包围在了咸宁。再后来，直军也开始乏力了，一举攻克了岳阳。哎，这当时这个赵恒惕正在岳阳督战呢，一看岳阳守不住了，慌忙的就逃回了长沙。这吴佩孚一看，他说：“打，非把赵恒惕给我撵出湖南不可。”吴佩孚开始越打越顺利了，哎。这眼看着连续攻下了多个城池，眼看着就要大获全胜，拿下南方，拿下这个湖南，甚至有望一统南方，完成这个袁世凯和段祺瑞未能完成的心愿的时候，出事了，出什么事了？后院起火了。原来，张作霖看到吴佩孚在湖南打的是越来越顺，他心里面就开始打鼓了。心说：“要是让吴佩孚顺利的拿下了南方，那日后就更难对付他了。”于是，张作霖开始命奉军大举入关，打算趁机在北方占点便宜。哎，心说：“就算是占不到便宜，那也能打乱吴佩孚南下的脚步啊！”哎，果然，这一招还真奏效。很快，吴佩孚就接到了情报。说张作霖已命令七万奉军入关，那、啊、这都已经超过直隶的那个驻军了。吴佩孚一听啊，顿时头皮发麻呀！我的，心说我这边打的这么顺利啊，这不到半个月我就能拿下全湖南了，我甚至还能再往南给探探。哎呦不对，他这现在被张作霖这么一弄不行了啊，没有心情往南打了。心说我：“我我再打，我老家丢了怎么办呢？”为此，那这吴佩孚呢，给曹锟发去了好几封急电，让曹锟想办法拖住张作霖半个月。啊，说你拖了半个月，我就能拿下湖南了。可这曹锟却说：“你让我拖，哎呦喂，我怎么拖得住啊？你不在我没底气呀、啊。”就这样。吴佩孚呢，为了保住老窝不被偷袭，哎，草草的就结束了湖南的战事。哎，这湘直大战呢，其实也没决出个胜负来。吴佩孚和赵恒惕呢，最后签了个合约，双方呢算打成了平手。吴佩孚占领了湖北，赵恒惕呢领着人退回湖南了。哎，这就是历史上的湘直大战。等吴佩孚。收兵回到北方之后，这张作霖的奉军呢，其实也没敢往前再来啊。其实这个时候呢，奉军内部呢有两种不同的声音出现了。说第一种是主张现在就打，先发制人，抢占先机，趁着吴佩孚的兵力在湖北还没有完全收回来的时候，速战速决，拿下直接。那另一个声音呢，就是认为呢还没到时候呢。哎，他们认为说自己的实力现在和直军差不多，实力上形成不了碾压的话，那一旦打起来就很容易被动。哎，所以他们不同意现在就开打。这张作霖为此呢是一个会一个会的接着开呀、啊，一直在商量说该怎么办。最后的决定就是暂时不开打，养兵蓄锐，招兵买马。先把自己的实力呢积攒够了再说。那位说这是什么时候啊？一九二一年，哎，刚刚咱们讲的湘直大战就发生在一九二一年的八月份。那就这样，张作霖在张作霖招兵买马、养精蓄锐的这个过程中，日子呢很快就到了一九二一年的年底了，又出事儿。那位说：“这怎么那么多事儿啊？”是，哎，那个时候啊，什么都不多，就是事儿多。哎，出什么事儿了呢？
，到了年底了，该发薪了呀！哎，这年底了，辛苦一年了，这肯定要发点工资的。但是那个时候呢，国库空虚，分文皆无。这一些职员呢，就靠着这点微薄的工资过活呢。你结果年到头月到尾没钱哦，发不下来薪水来。一家老小都等着，张着嘴等着开张呢，等着开吃呢啊！没钱，那怎么办呢？很多人都不愿意了，开始请愿，上街游行。结果这事情是越闹越大。那么这个事情归谁管呢？哎，归总理纪云鹏管。但是他也没办法，他虽然是总理，但是他也变不出钱来呀。只能是左一个电话，右一个电话，想办法借钱，可是上哪借也借不来。哎，这愁的靳云鹏跟他说没招没招的。张总理一看机会来了，又一个机会。本来呢，通过这个齐谢元那个事儿啊，张总理对靳云鹏呢就开始有点不满意了。啊，这会儿一看说干脆我找人把你替下来得了。哎，我找一个听我话的人当总理。于是，张作霖呢就来到北京，找到大总统徐志章，说：“大总统，现在咱们国家遇到经济危机了，一筹莫展了。我看靳云鹏总理不太行啊，啊，他应付不了这个事儿了。呃，咱们是不是应该换一换人了？”徐世昌一听呗，于婷啊，那那你说换谁合适？梁士仪呀，哎，这个人。有个外号叫梁财神，哎，他有钱呢，他有招能弄到钱，他要是能当上总理，那肯定能解决这个眼下的危机了。徐世昌一听啊，他肯定是知道张作霖这么做的目的的，但是呢，他也不敢反驳。哎呀，于婷啊，这这这不是小事儿啊，啊，呃，你让我们呢商议商议吧。结果徐世昌找来人把情况一说。靳云鹏一听啊，竟然主动提出辞职了，心说这倒霉的总理啊，你谁爱干谁干吧啊，我是不干了。哎呦，就这段时间把我给逼的，就再干下去非要我老命不可。我让贤，我不干了，你们谁爱干谁干。说着，这靳云鹏就辞职不干了。徐世章一看，说这样也挺好，哎，不得罪人了，赶紧就通知张作霖，让梁士仪走马上任。就这样。梁士仪呢就上台了，哎，当上了总理。那这个梁士仪一上台，肯定要先解决这个经济危机呀、啊。他怎么解决的呢？他也变不出钱来，不是？哎，他也要想办法借，管谁借呢？哎，有招。后来经过张作霖的介绍，梁士仪启用了曹汝霖，向日本借款一千万元。同时，也克扣了直系的军饷，也就是说，张作霖通过梁士仪的手，哎，打压了直系，那这就引起这个直系的强烈不满了啊！怎么办呢？直系的人呢，就开始挑梁士仪的毛病，哎，还别说，最后呢，还真让他们给抓着了。那么，这个直系的人是怎么抓住这个梁士仪的毛病的呢？张作霖之所以这么干啊，其实呢，已经是快和这个直系撕破脸了啊。那过完年就是一九二二年了啊，咱们都知道，一九二二年就是第一次直奉大战的时候。那么这两家人究竟是怎么开战的呢？哎、啊，谁输谁赢了呢？您点赞关注啊，老王下集给您慢慢讲。